na tumai hujambo na umekuwa na siku maridadi karibu katika swahili habari kutoka hapa AS TV jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu katika soko la fedha ni Mariam Mtani kwa pamoja tunasema karibu Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amepokea msaada wa magari matatu yenye thamani ya dola za Kimarekani 1099700 kutoka kampuni ya nchini China itakayotumika katika hospitali za wilaya kwa ajili ya usambazaji wa dawa na vifaa tiba pamoja na kutolea elimu mbalimbali kwa umma. Akipokea msaada huo leo jijini Dar es Salaam, Waziri mkuu Majaliwa ameshukuru kampuni hiyo na kuikaribisha kuja kuwekeza nchini Tanzania katika ujenzi wa kiwanda cha kuunganisha magari kwani nchini ina utulivu wa kisiasa, sera na mazingira mazuri ya uwekezaji. Tuna shule za sekondari ambazo eh, zinalaza zina, zina wanafunzi wake bweni ambako kuna kwa wasichana vulana na shule nyingine ziko mbali na makao makuu ya wilaya shule nyingine ziko mbali na mahali ambako huduma ya afya inapatikana kwa hiyo gari hizi zitatumika kwa shughuli za serikali zaidi kwa upande wake naibu mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Zihao Shiao amesema ametoa msaada huo wa magari kwa ajili ya kusaidia shughuli za maendeleo katika maeneo ya vijijini ambapo kampuni hiyo inatengeneza magari laki saba kwa mwaka ambayo yanauzwa katika nchi zipatazo 125 duniani na ifikapo mwaka wa 2020 wanatarajia kuongeza uzalishaji na kufikia magari milioni 1.4 kwa mwaka. Kwingineko mkurugenzi wa wilaya Singida mkoa ni Singida nchini Tanzania Rashidi Mandoa Amesema changamoto ya ukame katika halmashauri ya wilaya hiyo imekuwa chachu ya wananchi kutumia vyema mbinu mbalimbali za uzalishaji wa chakula na kuendelea kuwa na chakula cha kutosha katika kipindi hiki cha ukame na upepo mkali wilayani humo. Mwandishi wetu Noah Lataika yupo mkoa ni Singida na hii hapa ni taarifa yake. Rashid Mandoa ni mkurugenzi wa wilaya ya Singida mkoa ni Singida. Anakirikuwa mvua za mwaka huu hazikuwa za kutosha sana. Lakini pamoja na changamoto hiyo hali ya ukame wilaya ni Singida bado wananchi wameendelea kuwa na chakula. Tulichokifanya sisi baada ya kuona kwamba mvua zinasuasua tulipita kuhamasisha wananchi wetu kulima yale mazao yanayotumia maji kwa ufanisi. Maana yake atusemi ma, tunasema nini? Atusemi ma, atusemi mazao yanayostahimili ukame lakini tunasema tumehamasisha wananchi wetu kutumia mazao yanayotumia maji kwa ufanisi zaidi. Suala la upatikanaji wa maji katika maeneo mengi wilaya ni Singida ni changamoto nyingine. Lakini kwa sasa halmashauri ya wilaya hiyo inasema kuwa imejidhatiti kuhakikisha kuwa wananchi wa wilaya hiyo hawakosi maji. Hivi tunavyoongea kuna mradi unakamilika kuna kuna kijiji kinaitwa Pohama. Ni mradi mkubwa tu. Lakini kuna mradi mwingine mpya unaitwa Galunyangu. Na kwenye tunakarabati ule mradi mingi pia ambao wanatusaidia kuchimba lakini na sisi katika bajeti yetu tumeweka mkazo katika kuhakikisha kwamba maji yanapatikana. Lakini kila mahali ambapo tunachimba kisima cha maji tunaunda jumuiya ya watu mia maji ili maji yale sasa wamiliki wakubwa wawe ni wananchi wenyewe na tunashukuru wananchi wanamuitikio mkubwa sana kuhusiana na swala la maji na pale tulipounda jumuiya unakuta hizi jumuiya zinajiendesha vizuri pamoja na hali ya ukame na upepo mwingi lakini wakazi wa vijiji mbalimbali mbali, hapa wilaya ya Singida bado wameendelea kuomba mamlaka husika ziendelee kufanya jitihada za kuwaletea maji ili waendeleze shughuli zao za kila siku. Asteri Njiku kutoka kijiji cha Mrama wilaya ni Singida anaeleza matamanio yake ya kutunza mazingira kwa kupanda miti zaidi katika mji wake na kijiji kwa ujumla lakini ombi lake kubwa bado ni uwezeshwaji wa kupata maji. Mwanzoni kulikuwa na miti mingi sasa wanyama walikuwepo wanyama wanyama hao wanyamapori hawa eh kwa na 
pale kulikuwa mbugani pale kulikuwa na miti mingi kwa hiyo kulikuwa ni wanyama wengi na digidigi hawa sungura eh, swala lakini sasa hivi kwa sababu watu wamesha haribu mazingira uwezi ku, kuona mnyama tena Ubunifu katika teknolojia za aina mbalimbali nchini Tanzania imeendelea kushamiri kwa wanafunzi wa masomo ya sayansi katika shule za sekondari kubuni namna ya kuondokana matumizi olela ya nishati ya mkaa katika shughuli mbalimbali za kila siku. Matumizi ya pasi ya mkaa kunywa shianguo limekuwa ni jambo la kila siku katika familia nyingi. Zinazo jihimu kila kukicha kuelekea katika shughuli mbalimbali aidha kazini au shuleni kwa wanafunzi. Wanafunzi wa masomo ya sayansi katika shule ya sekondari nchini Tanzania wamebuni mbinu mbadala ya kutumia gesi badala ya mkaa kunyoshia nguo katika pasi ya mkaa ili kuisaidia jamii kuondokana na matumizi ya mkaa katika kunyoshia. Tumetengeneza pasi ambayo haitumii mkaa bali natumia biogesi. Na katika katika project yetu hii tulitumia stage mbili stage ya kwanza ilikuwa ni kutengeneza bio kutengeneza hiyo pasi pia katika kutengeneza kutengeneza biogas hapa tulitajika vifaa ambavyo kwa tunavihitaji ilikuwa ni vifaa vya vifaa ambavyo kwa tunahitaji kwa tunahitaji pipe koki mbili kama zilivyoonekana hapa kutoka kwa tunahitaji pipe kwa tunahitaji gallon pamoja na hii pass pamoja na hii hii copper copper wire sasa hapa stage ya kwanza unachukua hii unachukua hii pass yako unaitoboa na drill hapa katika katika shimo maana katika unaitoboa katika kama kama duala hivi then unachukua hii koki yako unafix hapa kwa kuchomelea kwa kuchomelea then ukija kwa huko ndani kwamba ile kama kama ulitoboa kujuu ile timisi tobo tumetokea mpaka kuchini then unachukua ile koki unachukua copper pipe unaifix tena hapa kwa kuchomelea then unachukua mabaki ya vyakula au vinyesi vya wanyama unavitia kwenye kwenye dumu unachanganya na maji unafikia ridhini kwa muda wa siku 14 kufika ridhini kwa, kwa muda wa siku 14 inamaanisha kwamba na material ambayo kwa mundani ata decompose na kuzalisha gas ambayo tunaita ni methane gas. Wanafunzi hao wanasema jambo kuu na muhimu ni kuhakikisha teknolojia hiyo inafahamika zaidi na kutumika. Ipo hii project yetu inaweza kuwanufaisha watu ambao wanaka vijijini ambao kwamba supply umeme bado ni ndogo. Si ndio? Kwa wanaweza katumia hii kwa ajili ya kufanya function yao. Pia hii pasi hii project yetu inaweza kuwanufaisha taasisi mbalimbali pia hata nyumbani na taasisi kama vile shule especially zile shule ambazo ni boarding school ambapo wanafunzi wanatumia pasi ya, ya pasi umeme kila siku katika kunyosha kwa kama tukintroduce hapa it means kwamba gharama umeme ambayo shule iko inalipa inawalipa tenants kwa ajili ya matumizi ya umeme itapungua kwa kuwa tumintroduce hii hapa mwalimu wa shule ya sekondari gerezani anasema ni vizuri wabunifu wa wachanga wakaendelezwa ili kuwa na vijana mahiri katika ukuaji wa teknolojia nchini Ah kimsingi mimi ninachokiona hapa kwa kweli wanafunzi wana, wanabuni vitu vingi. E, shida nayo iliona hapa ni labda kama kungekuwa kuna taasisi fulani ambayo ingekuwa inajitolea kutoa kwa sababu kimsingi pesa inahitajika. Vitu vingi hapa vinahitaji pesa ili vi, vi, vitengenezwe viwe vitu halisi. Kwa hiyo kungekuwa na taasisi ambayo inajitolea kifedha ki alafu wakawawezesha wale wanafunzi au hata wao wenyewe wakasimamia vile vitu tunavyovifanya hapa vikafanywa kabisa vikawa vitu halisi basi kwa kweli tungefika mbali. Mtazamaji usiende mbali Maria Mumtani atakuijia na habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Exchange iliyoko jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2892 na kuuzwa kwa shilingi 2922. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2617 na kuuzwa kwa shilingi 2644. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 36 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 54. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na, 
na kuuzwa kwa senti sitini na moja. Randi Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi saba na kuuzwa kwa shilingi sitini na nane. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na saba na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sabini na moja. Na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Maria Mtani. Tunakushukuru kwa kutazama Swahili Habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Swahili Habari, jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu amekuwa ni Maria Mtani katika soko la fedha. Kwa pamoja tunasema hakikisha unafurahia muda wako.